സ്ലാഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ സ്ലാഗ് സ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർ ഫ്രീ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം വിച്ച് എ നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ആൻ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിലൈഡ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിലൈങ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം അതായത് എത്ര നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സാം എഴുതാണ്ടാവുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താക്കാം വേഗം തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് തീർക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ മാക്സിമം സമയം എടുത്തിട്ട് തീർക്കുന്നത് അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ബീങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എടുക്കുക കാരണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫുൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ എന്താ ടോട്ടൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനേക്കാളും ഡിലേ ആവാനായിട്ട് പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലോട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ടൈംസിനാണ് ഫ്ലോട്ട് മേ മേ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ നമുക്കറിയാതെ പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഓർ ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈം ലേറ്റസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈമിന് ഏർലിയസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ബൈ വിച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിലൈഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിലേയിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം ഡിലേ പക്ഷേ എന്താ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈമിന് ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അവൈലബിൾ ടൈം ടു പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് മൊത്തം എത്ര ടൈമാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൽ നിന്ന് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ എഫ് ടി മൈനസ് ഇ എഫ് ടി അതാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ എഫ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി ഈ കുറേ ഫ്ലോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊക്കെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഫ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ട് ആണ് ഏത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓവറോൾ പ്രൊജക്റ്റിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഇനി വേറെ കാര്യം കൂടെ പറയത്തില്ലാത്തൊരു കാര്യം അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിൽ സീറോ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇരിക്കുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് സബ്സിക്യൂൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഇവൻസും എത്രത്തോളം നേരത്തെ നമുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾ ഇവൻസ് ഒക്കെ അറ്റ് ദർ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം എല്ലാ ഇവൻസും അതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എത്രത്തോളം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ ഇവൻസിനും ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒക്കെറിയാൻ വേണ്ടി ഒക്കെറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കോൺസെപ്റ്റ് വേറെ വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഇസ് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ദ കംപ്ലീഷൻ
നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് മാക്സിമം ഡിലേ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് ടൈമെ ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ അനുവദിച്ച ടൈം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം ഡിലേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡിസിസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അതേപോലെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടും അതിൻ്റെ അത് ആ ആ ഫ്ലോട്ട് ആ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലോട്ട് മാത്രമേ ലേറ്റ് ആവുള്ളൂ അത് വെച്ച് അതിൻ്റെ സക്സസേഴ്സിനെയും അതേപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും അത് ലേറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുതലുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അവൈലബിൾ വെൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് ദർ ലേറ്റസ്റ്റ് പെർമിസിബിൾ ടൈം ആൻഡ് ഓൾ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് ദയർ എർലിയർ പോസിബിൾ ടൈം എത്ര പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടിവിറ്റി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാക്കിയാലും അതേപോലെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി എത്ര നേരത്തെ ചെയ്താലും അതിനൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എപ്പോഴും പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ടേൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ്റ് വേർ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എ എക്സ് ബിഗൻ അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേൽ ഇവൻ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടേൽ ഇവൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെയല്ല ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഭാഗം ഇതാണ് ടേൽ അല്ലേ ഇത് ഹെഡും ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ബിഗൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഹെഡിനെ നമ്മൾ എൻ്റായിട്ട് എടുക്കും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിർത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇവൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വരയ്ക്കുമ്പം ഇവിടെയല്ലേ ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ടേൽ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ടു അല്ലേ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബിഗൻ എന്ന് പറയുക ടു ആയിരിക്കും എൻ എൻ്റായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ അതായിരിക്കും ഹെഡ് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മൈനസ് ടേൽ ഇവൻറ്റ് സ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ടി ഓഫ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് മൈനസ് എൽ എസ് ടി ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇതിലുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് വേറെ വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡിലേ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് നൈതർ എഫക്ട് ദ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി നോർ ദ സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിനെയും പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടിവിറ്റിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് കൺസിഡേർഡ് ആ സീറോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിൽ എടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് സ്ലാഗ് ആണ് സ്ലാഗ് മെയിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻസിലാണ് സ്ലാഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒക്കുറൻസ് ടൈം ആൻഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഒക്കുറൻസ് ടൈം ലേറ്റസ്റ്റ് ഇക്കുറൻസ് ടൈമിൻ്റെയും ഏർലിയസ്റ്റ് ഇക്കുറൻസ് ടൈമിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇവൻറ്റും ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിനോട്ട്സ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് റേഞ്ച് വിത്തിൻ എൻ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കുർ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റിന് ഒക്കുറ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി റേഞ്ചിനെയാണ് നമ